。人体の仕組みの解明。私は、狭心症、冠動脈拡幅手術のため、都立大久保病院、循環器内科に入院中。人間の頭脳の仕組みに関する本ばかり読んでいたのです。退院後、手術及び病棟での体験をまとめ、高齢者の方々に役立つならと思い公開した。これらの体験をまとめる作業を通して、私は人体の仕組みの精妙さ、不思議さに強く惹かれるようになっていった。宇宙物理学者である私だが、人体、生命の中にもう一つの宇宙を見る思いになった。私が強く惹かれる分野は、精神科学。認知心理学の分野である。認知心理学は、情報処理の観点から、生体の認知活動を研究する分野である。知能の働き、情報組織と信号の電波の仕組みを解き明かそうとする、医学と精神科学等を結びつける学問分野である。認知心理学が高齢者の人が陥る認知症の解明、さらに認知症に陥らないための対策に寄与するのではないかとの期待感があるのです。その思いに惹かれ、医学者、医師とは異なる視点から人体の仕組みの勉強結果をまとめることにしたのです。私は次の順序で人体の仕組みを勉強していった。頭脳の構造と人体各部への役割、脳神経と上層、生存を司る基本的仕組み等、脊髄から人体臓器、筋肉への指令、筋肉からのフィードバック、そのフィードバックを頭脳で受け、再度細かな補正指令を出すことで、人間の滑らかな動きが成り立っている。骨髄と、骨髄による造血の仕組み、血液、赤血球、白血球、リンパ球、酸素とエネルギーを人体へ送り届ける仕組み、加齢を重ねるに従い、身長が縮んでくる問題があります。平均年齢70歳。平均年齢80歳のそれぞれの10年間の変化を見ると、おおよそ70歳からの10年間で、男性2センチ、女性3センチ、80歳からの10年間では、それぞれ 2.5 センチ、3.5 センチ縮むのです。70歳より、80歳からの縮みの方が大きいのです。これは、脊柱の椎骨と椎骨の間には、タンパク質の軟骨がある。身長の縮みは、軟骨部分からタンパク質が抜け落ち、軟骨がなくなることによるのです。加齢による身長が縮んでくるという問題だけではなく、長時間仕事をすることで体は硬くなり、縮んでくるのです。このために伸びをすること、筋肉、関節を伸ばすことが必要なのだ
。私はもともと身長がある方ではないのですが、70代に入り、身長の縮みを感じるようになったのです。2020年5月20日からの入院時での測定では、162センチメートルであった。確か50代では165センチだったと記憶しているので、3センチ縮んだことになる。循環器系、心臓、肺臓、ガス交換により酸素を取り込み、赤血球のヘモグロビンとして、酸素とブドウ糖を人体各部へ送り届ける仕組み。消化器系、食物を歯で噛み砕き、舌で唾液腺ホルモンを混ぜ、胃で胃酸により化学的分解をし、十二指腸で消化酵素を混ぜ、小腸壁の専門から、血液に取り込み、不必要、過剰な水分、食物を大腸、直腸、尿道、肛門を経て排出する仕組み。心筋代謝。人体の細胞がその役割を果たす時間は短いのです。体外から取り組んだ食物が、消化吸収され、タンパク質となり、タンパク質が人体各部の細胞を形成し、役割の終わった細胞は体外に排出されるのです。これが新陳代謝です。陳とは古い、旧ということです。朝洗面するとき、洗面台のタブの中の水が濁っていることがわかります。これは皮膚の古い組織が剥がれ落ち、新しい組織に代謝されたためです。この代謝循環は人材臓器、神経組織のすべてで行われているのです。睡眠。人体各部は睡眠時に細胞が新陳代謝し、修復している時間なのです。入院の大きな役割は、薬を服用した上での睡眠だと言えると思います。人体の持つ自己修復機能が睡眠時行われることを理解すべきです。体内時計。人間は体内時計を持っていると言われています。体内時計は朝目覚め、日の光を浴びることでリセットされるのです。この体内時計により人間の活動、バイオリズムが作動しているのです。飛行機で日本から東回りでアメリカに行くとき、地球の自転方向を逆に辿ることで、体内時計、バイオリズムが狂ってしまいます。逆に、西回りの飛行機でヨーロッパに行くときも、太陽の運行を追っかけることにより、体内時計、バイオリズムが狂ってしまいます。睡眠は人体にとって大事な休息、修復の時間なので、体内時計が現地時間、すなわち太陽の運行とバイオリズムが同調し、食欲、睡眠をよくとることが人間の生命維持の基本なのです。排尿、排便。入院時、病棟では、毎日の排尿、排便数を記録させます。排尿とは
人体に過剰な水分に老廃物を溶け込ませ排出する行為なのです。排便とは消化・吸収しなかった固形の老廃物を植物繊維にまで直腸・肛門から排出する行為なのだ。新陳代謝に欠かせない行為なのだ。だから、入院時、病棟では、毎日の排尿、排便数を記録させるのです。私は、宇宙物理学者だから、宇宙生命、その中の一つの地球生命という見方をするのです。惑星において、生命が存在する必要条件の一つが物質循環であるのです。人体で言えば、心筋代謝が物質循環なのです。これは人間だけではなく、動物、植物、細菌、バクテリアまで全てに必要な現象なのです。生命体は絶えず変化、進化し続けています。細胞の DNA の書き込まれたゲノム情報は RNA に転写される際、元の情報通り書き写されるとは限りません。遺伝学上で突然変異と呼ばれている新型コロナウイルスとはコロナウイルスが突然変異し新たな生存能力感染力を身につけた姿なのです私はこれから生命学という視点から見ていくつもりです私の専門分野である宇宙も138億年絶え間なく変化、進化を遂げているのです。仏教の創始者であるゴータマ・ブッダは死の間際言っています。すべては移ろいゆくと。これは宇宙のすべてに当てはまる真理なのです。この言葉を生命に当てはめると。人体における新陳代謝だと言えるのです。私はこれまで人体の仕組みにつき考察してきましたが、私が本当に研究したいのは人体の仕組みではありません。これは準備作業としての勉強なのです。医学者、医師たちの経験、治療、研究結果を学んでいるに過ぎないのです。私が研究したいと考えているのは、人間の知性の根底にある心、上層のあり方です。上層も日常生活で見られる、好き、嫌い、妬み、嫉妬、というようなものの根底にある真相に隠された真理なのです。その解明が高齢者の 20% が陥ると言われている認知症の解明、その症状の改善に役立つと思えるからです。私自体、2020年、5月現在 77.6 歳で狭心症と脳梗塞が併発していますこれにより注意力不足記憶不明瞭が明らかになってきているのです日付の認識が不明確漢字が思い出せない等の症状が出てきているのです。だから、コンピューターという助手が私を助けてくれているのです。しかし
私思考能力推論能力は健常者の数倍だと言っていいでしょう子どもの頃からノートできる記録は頭に記録する必要がないと思ってきました漢字もパソコンの進化により任せてしまったのです人間の精神活動にとってどうしても必要な能力とは物事の認識分析それからの推論演液といういわば空想する力なのです日本政府においても各省庁に優れた仲裁官僚が揃っています彼らはおおむね間違いのない仕事をしますしかし一国の統率者として必要とされるのが決断し耐える気力と国民の明日のために何が必要なのかを思い描く力いわば空想力なのです。私が頭脳、知性の働きから情緒、深層心理を研究することは認知症原因の解明、症状の改善、認知症、自閉症に陥らないための方法論を導き出したいと思っているからです。不尊の言い方が許されるならば、医学者を超え、宇宙物理学者、自然哲学者としての自分が、今こそ必要とされているのかもしれないと思っているのです。だからこそ、財布に一円の金もなく、入院、手術ができたのも、私を必要とされる使命が、与えられたのだと感じているのです。INU 研究機構学長教授久保です。